Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Eu estou fantástico, como sempre. No mínimo, três vezes melhor que ontem. Deixa eu ver aqui como é que está a questão do YouTube. Ele tem um dez, uns 10 segundinhos de atraso entre a ferramenta que eu estou usando e o canal do YouTube. Então, espera só um minutinho. Eu tenho que esperar entrar aqui na minha tela do YouTube para eu poder para eu poder ver como é que está aqui a situação. Só um minutinho, por favor. Hoje está demorando um pouco mais do que o normal. Já estamos com 1 e 35 e nada ainda na tela do YouTube. Vamos ver por quê. Ele ainda não me aparece aqui. Ó. Na tela do YouTube não aparece nada. Pessoal, por favor, escrevam aí para mim ó, no chat... Por favor, escrevam para mim se a imagem está chegando bem, se o som também está chegando bem, porque aqui no YouTube ele está... Eu vou até recarregar aqui para ver o que acontece. Espera aí. Aqui no YouTube ele está para mim, não está aparecendo nada, só um minutinho. Ah, agora sim. Agora estou vendo aqui, tranquilo, já baixei o volume para não dar retorno para mim. Maravilha, 230 pessoas aí, pessoal. Vocês são fantásticos, sabia? Malúcia Modesto, Emerson Costa, Davi Navarrete, Cláudia Teixeira, Evelyn, Evelyn Mariana, Beatriz Vitorelli, Rony Peterson, Vinícius Maurício, Edson de Oliveira, Fares Lima, é, Fares Lima, Natália Evelyn, Anirac BH, Fábio Santana, Renata Moraes, José Gonçalves, Cláudia Sena, Fran Mourão, Gislene Alves, pessoal... Não dá para falar o nome de todo mundo, infelizmente. Cês, cês, espero que vocês percebam aí né, e, e compreendam. 200, ó, 300 pessoas, né? então é impossível. Mas de vez em quando eu prometo que eu paro aqui e vou dando um oi para vocês, tá bom? O tema de hoje é Melhore a sua situação financeira. E olha, esse tema aqui ele faz parte da, de uma sequência que eu comecei a fazer há poucos dias... Se você não assistiu, é importante que você assista. Já teve uns seis vídeos antes desse. Só você olhar de ontem para trás, teve vários. Teve live, teve vídeo. Eu falei sobre escolha seu destino, uma vida feliz, palavra de felicidade, a vida que você quer, tal. Tudo isso, toda essa jornada que eu estou fazendo essa semana de lives e vídeos é para convidar você para reconstruir o seu destino, certo? Porque eu acredito nisso, eu acredito, e se você não acredita, fique tranquilo, eu acredito que a gente não nasce com o destino traçado. Eu acredito que nós é que definimos o nosso destino. Então, eu sempre convido você. Eu quero compartilhar uma frase né, que eu tenho compartilhado todos esses, todos esses dias. Ela diz assim, um pedaço de terra é apenas terra até que você caminhe por ela. Faça o caminho. E é esse convite que eu tenho feito todos esses dias. Tenho falado sobre as sete áreas da vida. Hoje eu quero falar especificamente sobre vida financeira. Sim, porque presta atenção. Para quem, se você ainda não sabe, eu sempre falo das sete áreas da vida. Sua vida é dividida em sete áreas. Se uma delas estiver infeliz, você vai ser infeliz em todas as outras. São sete riquezas ou sete pobrezas para cada área da sua vida. Então, para você ser próspero, você tem que ter equilíbrio nas sete áreas da sua vida, sempre, ok? Então, vamos lá, vamos entender quais são as áreas, porque não, nunca é demais repetir. Área espiritual, área mental, área física, área profissional, área financeira, área emocional e área familiar. Você tem que estar bem nas sete áreas. Hoje eu quero falar da quarta área, que é a área financeira. Sim, por quê? Porque dinheiro, gente, é muito importante. Dinheiro não é a coisa mais importante. Por isso é que são sete áreas, certo? Sete. Ele sozinho não é importante. Mas tente imaginar o dinheiro. Se você tem o dinheiro e não tem a mente saudável, adianta alguma coisa? Não. Não. Se você tem dinheiro e não tem saúde, adianta alguma coisa? Não. Agora, se você tem dinheiro e não tem ninguém para você compartilhar, não tem saúde, então não adianta. Mas o dinheiro é importante. Não adianta a gente dizer que não. 
Sem dinheiro você não faz praticamente nada. E outra coisa, ó, entenda, põe uma coisa na sua cabeça. Deus não criou você para você ser pobre. Ponha isso na sua cabeça antes que seja tarde. Deus criou você para você ser rico, para você ter bastante dinheiro. A vida com dinheiro é mais divertida. A vida com dinheiro permite que você ajude as pessoas que você ama. A vida com dinheiro permite que você tenha paz, que você não tenha cobrador do seu portão, que você não tenha dívidas, que você durma em paz. Entenda isso, por favor, dinheiro é importante. Então, você vê, olha esse povo hoje em dia por aí, você acha que é normal uma pessoa ir para a igreja todo dia, ela orar e, fazer, e ela ser pobre? Não é normal. A pobreza é um estágio. Entenda isso. Não há beleza na pobreza. E quando alguém disser assim para você, ah, mas Jesus falou que, o, que ele não tinha, que as raposas tinham uma toca e ele não tinha onde reclinar a cabeça. Olha, perceba bem, ele era um nômade, ele andava. Então ele queria dizer o seguinte, ó, vocês querem vir comigo? Eu não tenho cama, não tenho casa. Vocês vão dormir onde der e tal, entendeu? É isso que ele queria dizer. Agora, ele era filho de um carpinteiro. Ele trabalhou 30 anos na carpintaria do pai dele. 30 não, né? Porque quando era criança, ele trabalhou. Mas ele trabalhou pelo menos 20 anos na carpintaria do pai dele. Você acha que ele não tinha dinheiro? O carpinteiro tinha. E outra, se ele e os 12 não tinham dinheiro, como é que Judas era tesoureiro? Porque a Bíblia fala que Judas já roubava do caixa. Ele era tesoureiro. Para que você vai ter um tesoureiro se você não tem onde cair morto? Então, cuidado com as coisas que você ouve. Cuidado com pastores ignorantes que pregam coisas que nem eles sabem. Não é à toa que está escrito no Eclesiastes, ó. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Se você acredita em Deus como eu, porque se você não acredita, não tem problema, não se ofenda. Eu acredito, mas você não precisa acreditar. Fique tranquilo, eu sempre falo isso. Tem ateus e ateias no meu canal, eles acompanham e não se sentem ofendidos porque eu não ataco ninguém. Mas eu acredito. Então, se você leu a, leu a Bíblia, você deve saber o seguinte, a Bíblia é um livro para ser lido com o espírito de oração. Não é para você ficar acreditando em tudo que pastores dementes falam e, e muito, muito, muita gente que lê a Bíblia não sabe do que está falando. Cegos guiando cegos, a Bíblia diz isso cegos, pobres cegos, guia cegos. Acaso o pobre pode um cego guiar outro? Não cairão ambos na mesma vala? Tome muito cuidado com isso daí, tá? E aí tem gente que diz assim para mim, ai, mas a gente não pode falar dos pastores, porque está escrito assim na Bíblia, não toqueis nos meus ungidos. Olha, vou falar uma coisa para você, teve uma época que teve homens ungidos. Hoje em dia... Para você encontrar um homem ungido, você vai ter que andar bastante aí. Porque hoje em dia, qualquer um é pastor. Essa é a grande verdade. Qualquer um é pastor, qualquer um é diácono, qualquer um... E olha, lobos em pele de ovelha é o que mais tem por aí hoje. Tem pastores sinceros? Tem. Mas olha, são pouquíssimos, como sempre foi. Então, tome bastante cuidado com o que você ouve. Leia, ore e busque saber. Tá. Se você não concorda comigo, fique tranquilo. Nós podemos falar de dinheiro assim mesmo. Dinheiro é muito importante, muito importante. E não seja hipócrita, você que está me ouvindo, não seja hipócrita. O dinheiro comprou a roupa que você está vestindo, o dinheiro comprou a comida que você come, o dinheiro comprou o seu carro, a gasolina que você põe, o dinheiro comprou a empresa onde você trabalha, o dinheiro comprou o calçado que você está vestindo, o material de escola do seu filho. Então, não venha falar para mim que é errado falar de dinheiro. Se você acha que é errado falar de dinheiro, eu convido você, educadamente, a se retirar dessa live ou parar de assistir esse vídeo. Porque eu só vou falar de dinheiro hoje. Certo? Se isso te magoa, te ofende, tranquilo, eu não tenho nada contra você. Para de assistir. Sai, não estou falando com falta de educação, nada. Esse vídeo não é para você. Entende? Você é daquele tipo de pessoa que não gosta de ouvir falar de dinheiro? Ah, esse cara só fala de dinheiro. Ai, dinheiro. Então pare de assistir, fique tranquilo. Vai assistir outra coisa, vai assistir programa de, que mostra gente pobre, passando fome e tal, entendeu? Então, o dinheiro não tem nada de errado com ele, gente. Não tem nada de errado. E é isso que eu quero falar com vocês, ok? 
Então, hoje o assunto é como melhorar a sua vida financeira. É isso daí. E não tem nada de errado nisso. Nós não vamos, eu não vou falar com você de política, eu não vou falar com você de propina, eu não vou falar com você de PT, eu não vou falar com você de, de, de subornar os outros, eu não vou falar de, de roubar, de assaltar bancos, eu não vou falar de nada disso. Eu vou falar com você do quê? De dinheiro honesto. Vou falar com você de prosperidade, de riqueza financeira. Eu quero falar com você sobre não ficar devendo. Eu quero falar com você sobre como ter uma vida financeira tranquila. Ok? É disso que eu quero falar. Então, eu fiz algumas anotações aqui, porque eu não quero esquecer de absolutamente nada. Ok? Vamos lá. Deixa eu dar uma luzinha para o pessoal, assim, para alguns, pelo menos. Cristiana Barros, Mery Faria, é, Tony Pacheco, Luciane Daura Montezuma, Márcia Vieira... João Lucas, boa noite, Ivan, estamos juntos, uma live, um abraço para você também. Evelyn, é, Cláudia Teixeira Cabral, Maria Elisa, oi, Ivan, boa noite, falando de Salvador, um abraço para Salvador, vamos lá, opa, peraí, a Cláudia escreveu, infelizmente só valemos o que temos, Ó, cuidado com esse pensamento, hein, Cláudia, tá? Não é assim, não, tá? Não é valemos o que temos, não. Não é todo mundo que é assim, cuidado com isso daí, esse é um dos erros que a gente, tô falando com todo carinho, tá? É, Marilene Stumpf oh. Boa noite, professor Eu amo dinheiro, eu também amo dinheiro Aí alguém vai dizer assim Ai, ah, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Sim, mas sabe por que Cristo falou isso? Porque aquele jovem amava mais o dinheiro do que as outras coisas Mas não tem nada errado da gente guardar Da gente gostar do dinheiro Eu gosto muito do dinheiro Dinheiro é muito bom, entendeu? É... Wilza, Dilele, Maristela, Lute, Orlando de Souza, Anderson Krep, que esqueça os fariseus, são cegos, guias cegos, isso mesmo. Fabrício Viana, Anderson novamente, Carmen Lisboa, Sueli, de vez em quando some para mim, Sueli Carminati, Márcia Ribeiro, Miguel Scandiuzzi, Evelyn, Clarice Santarena, Helena Martins, Edivan e Edivan, Andrei Lima, quando moramos numa cidade que o dinheiro é difícil, o que fazer? Amo a minha cidade. E agora? Calma, nós vamos falar sobre isso, André. Dene Lima, Thaís Rocha, Pablo Viegas, Cláudia dos Anjos, Flor de Lotus, Robson Moreira, seguindo as leis do universo, tudo é possível, é isso aí mesmo. Ed Gonçalves, Gabriela Gontijo, Fábio Santana, Marlúcia Modesto, Marlúcia Modesto, esse nome eu gravo sempre. Lutz Anjo Negro, Márcia Santos, beleza. Gente, infelizmente não dá para falar o nome de todo mundo, tá? Mas a gente vai aqui na medida do possível. Vamos lá? Então, vamos começar a falar? Vamos lá. Eu quero falar com vocês de prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade é quando você é rico nas sete áreas da sua vida. Vamos repetir? Espiritual, mental, física, profissional, financeira, emocional e familiar. Ok? Se você é rico nas sete áreas, você é próspero. Caso contrário, esqueça. Ok? Você tem que ser rico nas sete áreas. São sete riquezas da vida. Maravilha. O que é prosperidade? Ela é um dos pés de um tripé fantástico chamado liberdade, prosperidade e felicidade. Ok? Pode ser também liberdade, felicidade e prosperidade. Ok. Para que você tenha isso, o que você tem que ter? Você tem que ter um outro tripé chamado saúde, riquezas e amizades. Certo? Isso é extremamente importante. O que é o sucesso financeiro? Olha, eu já falei para vocês que uma das minhas metas para esse ano ainda, no mais tardar até fevereiro, que é quando eu faço 58 anos de idade, fevereiro próximo de 2020, uma das minhas metas, você já me ouviu falar, é o quê? É ter liberdade financeira. E é isso que eu quero que você tenha também. O que é liberdade financeira? Eu vou emprestar as palavras do meu amigo Laí Ribeiro, Liberdade financeira é quando você não faz nada por dinheiro e quando você não deixa de fazer nada por falta de dinheiro. Eu vou repetir. O que é liberdade financeira? Sucesso financeiro. É quando você não faz nada por dinheiro e não deixa de fazer nada por falta de dinheiro. É isso daí. É sobre isso que eu quero falar com você. Existem quatro níveis de riqueza. O primeiro, sobrevivência. O próprio nome já diz. É quando você está só sobrevivendo. O segundo, trocar seis por meia dúzia. É quando tudo que você ganha, você gasta e não sobra nada. Terceiro, 
é, embaixo do colchão, certo? É quando você tem uma sobrinha de dinheiro, mas não sabe o que fazer com ela. É igual guardar embaixo do colchão. E quarto é independência financeira, que é o que eu falei agora há pouco, ok? Então, eu quero falar com você sobre isso, sobre como você pode mudar a sua situação financeira. Mas você tem que abrir a sua mente. Você tem que entender que existe uma coisa chamada roda da abundância. Olha, tudo no universo é abundante. Tudo. Tem vários tipos de verdura, vários tipos de fruta. O seu sangue tem 30 trilhões de células. O seu cérebro tem 144 bilhões de neurônios. Dentro do seu corpo existem 16 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares. Olha Quanto é abundância, abundância. Por que, que o mundo vive na escassez? Porque as pessoas não sabem a verdade. Eu gravei um vídeo ontem ou anteontem, está aqui no canal, chamado A Verdade que Liberta. Assista. Se você não assistiu, assista. Digita ali. Ivan Maia, A Verdade que Liberta. Você vai ficar encantado. Mas vamos lá. Deixa eu ver as minhas anotações aqui para não esquecer. O que, que impede você de ter uma, uma vida financeira melhor? São bloqueios que você tem no cérebro e que afetam as suas emoções. Por exemplo, você quer saber o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, ó, você não engole saliva toda hora? Ó, eu estou falando com você e tenho engolido de saliva. Beleza, não é? Agora, a saliva tem um outro nome, não é? Cuspe. Quando você junta saliva e cospe, ela chama cuspe, não é? Se você cuspir num copo, você pega um copo assim e cuspe nele... E eu falar para você, ó, oh, agora bebe essa água aí com o seu cuspe. Você fala, nossa, que nojo. Ué, por que nojo? Você não engole a saliva? Depois que você cuspiu na água, por que você não pode engolir? É a sua saliva. Ah, não, Ivan. Você não engole a saliva? E se eu der um pedaço de pão para você, uma fatia de pão, e você cuspir no pão? Aí eu falo para você, come o pão agora. Você fala, nossa, Ivan, que nojo. Por quê? Porque puseram na sua cabeça que tudo que é cuspido é sujo. Mas é a sua saliva. Qual que é o problema que tem? Então, a sua crença, aquilo que você tem aqui, vem para cá. E aquilo que você tem aqui, você replica. Você acredita, você replica. Você replica, o universo multiplica. Entendeu o que eu quero dizer? O universo multiplica tudo que você replica. Então, cuidado com aquilo que você pensa. Será que essas coisas que você pensa são verdades? Entendeu? Que aí posso te dar um exemplo... Eu vou te dar um exemplo já já, você vai entender o que eu quero dizer. Olha, sabe por que, que às vezes você não tem uma vida financeira estável? Porque você não entende as quatro leis do dinheiro. Ó. Ganhar, gastar, poupar e investir. Se você desrespeitar uma das quatro, você não consegue mudar a sua vida financeira. Eu quero falar com você sobre isso também. Existe uma doença universal, mais uma vez eu vou emprestar palavras do meu amigo Lair Ribeiro. Eu conheci o Lair Ribeiro em 2009, Estive com ele num congresso na Bahia e nós passamos um dia praticamente juntos. Eu assisti uma palestra dele, ele assistiu a minha. Eu assisti uma palestra dele chamada Enriquecer, ambição de muitos, realização de poucos. Depois eu conversei com ele no outro dia e isso mudou minha vida. Até hoje, ó, 2009, até hoje eu me lembro das palavras dele e modificou totalmente a minha vida e eu quero compartilhar isso com você. Ele disse que nós padecemos de uma doença chamada logicofobia. Sabe o que é logicofobia? São coisas que a gente ouviu na infância e a gente acredita até hoje. Deixa eu dar um exemplo para você. Ó. Imagine o seguinte. Quando você era pequeno, você, você tinha pouco discernimento, né? Então é importante que você saiba que do zero aos sete anos, uma, credi, uma criança acredita em tudo que escuta. Do zero aos sete anos, tudo que você escutava, você acreditava. Certo? Dos 7 aos 12 anos, você acreditava em 80% e filtrava 20. Dos 12 para frente, você começou a questionar. Então, veja bem, você tinha menos de 7 anos, seu pai e sua mãe te levaram a uma igreja católica, crente, seja o que for. E aí, estava cheio de gente lá e você ouviu alguém dizer assim, a pessoa que estava falando falou assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aquilo entrou para você. Um dia depois, você foi no zoológico e você viu um animal gigantesco lá, 
E você perguntou para o seu pai e para sua mãe, o que é esse animal? Ele falou, isso é um camelo. Seu cérebro associou. E depois sua mãe estava costurando em casa e você viu a agulha dela e você pegou e viu o tamanho do buraco da agulha. Pronto, a crença está formada na sua cabeça. Aí um dia, talvez, o seu pai tenha dito assim, na mesa do café da manhã ou do almoço, eu prefiro ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Pronto. Aquilo já entrou na sua cabeça e talvez esteja aleijando você até hoje ainda. Talvez por isso que você tenha uma vida financeira assim. Porque você lembra o seguinte, quando você começa a ganhar um pouco de dinheiro, você diz assim, lá dentro você diz assim, não, eu prefiro ser pobre e honesto. E aí você se sabota. Autossugestão chama-se isso. Você não percebe, mas é isso que acontece. O que não falaram para você é que a pessoa que estava pregando ou fazendo a homilia, seja como for o sermão, ela não sabia do que estava falando. Olha, se você for lá nas muralhas de Jerusalém, até hoje tem lá as ruínas, tá? você, então, talvez você saiba que, coisa que você não sabia quando você era criança, tinha os portões de Jerusalém. E às seis horas da tarde, os portões, os portões se fechavam. Então, os mercadores que vinham com cabelos carregados não podiam entrar. E tinha umas aberturas do muro que se chamava buraco da agulha. E o camelo só podia entrar ajoelhado ali. O camelo não tem dificuldade de entrar ajoelhado, só que ele tinha que tirar todas as cargas dele. Ele tinha que entrar sem nada. Ou seja, quando Jesus falou isso na Bíblia, ele queria dizer o seguinte, ele estava falando do reino dos céus. Que você, para entrar no reino dos céus, você tem que se livrar de toda a sua carga, de toda a sua carga física, Entendeu? Você não vai poder levar dinheiro, você não vai poder levar carros, nada. Ele estava querendo dizer o quê? Você quer entrar no reino dos céus? Você não pode ser apaixonado pelas coisas materiais. Porque no reino dos céus só entra com a sua bagagem espiritual. Entendeu o que ele queria dizer? É isso. Mas nós não estamos falando de reino espiritual aqui, nós estamos falando da vida física, do mundo físico. Então, tire essas coisas da sua cabeça, entendeu? Quem falou para você, ah, é preferível ser pobre e honesto do que rico e desonesto, mas você não conhece nenhum pobre e desonesto? Eu conheço um monte. Eu conheço pobres que não valem a casca do feijão que comem. São ordinários, salafrários, entendeu? Agora, eu conheço ricos, e muitos deles são pessoas honestíssimas, que fazem muito bem aos outros. Então, o que, que tem a ver honestidade com riqueza? Nada, gente. Para com isso, tira isso da sua cabeça, senão você nunca vai florescer na sua vida, para com isso, para de sofrer dessas doenças aí, entendeu? Você precisa entender o seguinte, ó, a prosperidade, assim como a riqueza financeira, ela está baseada em, dois, em duas coisas, ó, dar e receber. Você tem que ser bom em dar e receber. Tem gente que tem dificuldade para dar, é avarento, ele ama tanto o negócio que ele é apegado naquilo, ele não dá nada. Você conhece gente assim que acumula você não conhece gente assim, que tem 20 pares de sapato? Gente, para e pensa. Para que, que você precisa ter 20 pares de sapato se você só pode calçar um par de cada vez? Ou algum dia você já conseguiu calçar dois? Tem gente que tem 20 camisas sociais, 20 ternos. Tem mulheres que têm 40 pares de sapato, rasteirinha, sandália, 18 vestidos. Veja, quantos vestidos você consegue usar de cada vez? Aí fala, ah, mas eu não tenho dinheiro. E tem, claro que você não tem dinheiro. Você está com 20 vestidos no seu guarda-roupa, você não vai ter dinheiro mesmo. Aquilo é dinheiro parado. Você podia ter cinco. Usar um em cada dia da semana e lavar para usar outro. Gente, isso é pensamento de pobre. Vocês entendem isso? Se você é pobre mentalmente, você vai ser pobre financeiramente. O rico, ele não acumula coisas assim. A não ser que ele tenha muito dinheiro. Caso contrário, não leia sobre os homens mais ricos do mundo. Eles têm hábitos simples. Quem gosta de ostentar é o pobre, não é o rico. O rico dificilmente ele ostenta. Tem ricos que ostentam? Tem, claro, toda regra tem exceção. Aí quando eu falo assim para as pessoas, ó, separe um pouquinho de dinheiro para você investir, para você ter uma renda passiva. né? Hoje eu não vou falar com você sobre renda passiva, mas daqui a alguns dias eu vou fazer outra live e vou falar sobre isso. Porque hoje não dá para falar tudo que eu tenho que falar aqui numa live curta como essa. Eu espero que você entenda. Esse aqui é só um começo de assunto. Nós vamos falar mais sobre isso ainda. O assunto financeiro, nossa, tem... dá para falar numa live de sete horas e a gente não fala tudo. Então tem que ir devagar, né? Veja, quando eu falo assim para as pessoas, ó, 
investe um pouquinho, começa a investir um pouquinho para pôr o dinheiro para trabalhar para você. A pessoa fala, investe como, Ivan? Eu ganho pouco. A pessoa não entende. A pessoa acha que para investir tem que ser altos valores. Não, você pode investir 100 reais, 200, 300. Mas, Ivan, mas eu não tenho 300 reais. Claro que você não tem. Você tem 20 vestidos, 15 pares de sapato. Pega 10 pares de sapato, vai no brechó e vende. E você volta com uma graninha para casa, você investe essa graninha. Vende metade dos vestidos que você tem, metade das camisetas que você tem. Para que você tem 12 calçadinhas? Você usa quantas de uma vez? Fica com 5, vende 7. E pega esse dinheirinho do sapato, da camiseta, da calçadinha e investe. Você vai ver só quanto, quanto dinheiro você consegue ter. Entende? Investimentos. Aí você aprende sobre investimentos. Ah, sim, você vai ter que aprender. Você vai ter que parar de assistir um pouco de novela. Você vai ter que parar de curtir a vida dos outros nas redes sociais. É assim. É, você pensa que não dá um pouco de trabalho? Dá, mas compensa. Porque aí você põe o dinheiro para trabalhar para você. Porque o dinheiro é um excelente empregado, mas é um péssimo patrão. Entendeu? Marque bem isso. É outra coisa que eu aprendi com o Lair Ribeiro. Em 2009, ele me disse, Ivan, o dinheiro, põe o dinheiro para trabalhar por você e pare de trabalhar por dinheiro. Porque o dinheiro é um excelente empregado, mas um péssimo patrão. Até hoje eu ouço as palavras dele dizendo isso para mim. Entendeu? Tá, mas vamos lá. Vamos continuar. Você tem que aprender a dar e a receber. Tem gente que tem problema de receber. Ele é orgulhoso, prepotente. Tem gente que tem problema de dar. É avarento. Então, nunca vai sair do lugar. Essas pessoas nunca saem do lugar. Certo? Você precisa entender. São leis da vida. E aí, deixa eu ver. Hoje não vai dar falar tudo com você, mas eu quero falar um pouco de algumas coisas. Né? Por exemplo, ó. Eu quero falar bastante com você sobre a questão de como que você pode melhorar a sua vida financeira? Melhorando a sua forma de pensar e sentir. Jesus falou assim, ó, num certo momento ele falou assim, olha, tudo que vocês quiserem, vocês podem entrar no teu quarto e pede ao meu pai em meu nome e ele vai te dar, vírgula. Mas peça acreditando que vai receber. Olha que fantástico isso, ó. Pedir, acreditar, receber. Entendeu? Pedir, acreditar, receber. Ele ia andando uma vez, você pode ler lá na Bíblia, e tinha um poço, olha como que as coisas eram. Tinha um poço lá, que tinha um monte de cego em volta, porque as pessoas diziam que quando aquela água se mexesse, de repente, qualquer cego que entrasse ali ia começar a ver. Olha como que era a crença como que a imbecilidade já existia naquele tempo lá, o engessamento mental. E aí ia passando e um dos cegos tinha ouvido falar dele, alguém falou, olha, está passando Jesus de Nazaré ali, e ele começou a falar, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Jesus veio da raiz de Jessé, que era pai de Davi, então por isso que eles falam Davi. Jesus era descendente do rei Davi. Então, Jesus foi até lá, os outros falavam para ele, fica quieto e tal, e ele falava, tinha aquele monte de cego, só ele chamou. Jesus foi lá e fez uma pergunta para ele. Presta atenção. O que queres que te faça? E ele respondeu assim, quero ver. Aí Jesus disse, então vê. E ele viu. Entendeu? Ele pediu. Jesus até lá falou, o que queres que eu te faça? Ele disse, quero ver. Ele acreditou. Jesus falou, então vê. E ele recebeu. Entendeu? Como é que é simples? É tão simples que chega a parecer bobo e é por isso que a maioria não consegue chegar. É simples, ó. Você tem que pedir. Eu vou falar sobre isso com você na próxima live sobre esse assunto. Você tem que pedir, você tem que acreditar e aí você tem que receber. É um processo simples que nunca foi ensinado. Nenhuma igreja vai ensinar isso para você. Sabe por quê? Porque eles não sabem. E sabe por quê que algumas igrejas não vão te ensinar isso? Porque senão eles não podem arrancar o seu dinheiro. Entendeu? É mais fácil eles ficarem falando para você. Ó, oh, vem aqui, joga o seu dinheiro na fogueira santa. Joga o seu dinheiro. Daqui paga o seu dinheiro na água que veio do Rio Jordão. Na camisa ensanguentada da facãozada que eu tomei. Ai, olha esse pedaço de tecido que foi da cueca de Paulo. E ele vai trazer para você esse patuá que você vai pendurar aqui no seu pescoço, entendeu? Por quê? Porque eles querem o seu dinheiro, você não consegue entender isso? 
Quanto mais pobre você ficar, mais rico eles ficam. Por que, que você acha que alguns pastores precisam? Se Jesus vivia, ele tinha dinheiro, mas ele vivia, ele era um nômade. Por que, que você acha que alguns pastores precisam de um templo construído com ouro? Banheira de ouro, jatinhos particulares, morar em mansões, ter caminhonetes importadas. Gente, você não acha que tem alguma coisa errada nisso? Olha, se você não acha, fique tranquilo, eu não estou preocupado com isso. Estou apenas partilhando com você, entendeu? Veja, e alguns deles vão dizer, ah, mas o dinheiro te afasta de Deus. <risos> Se o dinheiro te afastasse de Deus, lá no livro de Jó, o que que Satanás teria dado para Jó? Carretas de dinheiro. Só que Jó já tinha carretas de dinheiro. O que que Satanás fez com ele para ver se ele se afastava de Deus? Tirou tudo dele. Foi na perda. Matou os dez filhos, tirou todo o dinheiro, deu uma doença para ele. Entendeu o que eu quero dizer? Gente, acorde, pelo amor de Deus. Você quer mudar sua vida financeira? Primeira coisa que você tem que fazer é abrir sua mente. Ó. Pega um caderno hoje, eu vou te dar um desafio aí para a próxima live minha. Senão não vai adiantar. Se você não fizer isso, nem assista a próxima live sobre dinheiro, que não vai adiantar nada, tá? Pega um caderno hoje e escreve à mão. Escreve assim, ó. Quais as crenças erradas que você tem sobre o dinheiro? Eu vou dar uns exemplos. Dinheiro é sujo. <risos> tem gente que fala assim, tem gente que fala assim, ó, dá um dinheiro para a criança, a mulher fala, lava a mão que dinheiro é sujo. Ah, não, Ivan, mas sabe o que eu quero dizer? É que tem bactérias no dinheiro, porque ele passa de mão em mão. Onde que não tem bactéria? Onde que não tem? A sacolinha do supermercado tem bactéria, você pega nela e põe a mão na boca. O pão tem bactéria, a caneta está cheia de bactéria, eu pego nela e depois ponho a mão na boca. Por que, que você fala para a criança que você tem que lavar a mão depois de pegar dinheiro? Não, não tem que pegar. Olha, você pode pegar uma moedinha, pega uma moedinha, ensina para a criança, pega uma moedinha e diz assim, eu abençoo esse dinheiro. Dinheiro é maravilhoso. Dinheiro compra a minha comida, dinheiro compra tudo. Ah, mas a bactéria vai pegar na minha boca. Ah, mas você tem anticorpos, não tem problema. E depois, não se preocupe com isso daí, não é esse tipo de bactéria que vai te matar, uma bactéria de uma moeda, de um dinheiro e tal. Então escreve aí, talvez, no seu, no seu papel, dinheiro é sujo. Aí depois você escreve assim, talvez, né, estou dando sugestão das crenças que você tem, escreva assim, ó, é, dinheiro muda as pessoas. Você acredita nisso mesmo, que o dinheiro muda as pessoas? Não muda, não. O dinheiro só aumenta o que você já é. Quando você não presta e você é pobre, quase ninguém percebe. Mas quando você não presta e tem dinheiro, aí todo mundo percebe, entendeu? Então escreva aí, dinheiro muda as pessoas. Escreva assim também, talvez. Dinheiro não traz felicidade. Traz sim, não traz. Sozinho ele não traz. Mas dinheiro, saúde, uma boa família, é, você bem com você mesmo, você numa profissão que te, que te realize, ele traz felicidade, sim. Ele ajuda bastante, entendeu? Dinheiro permite que você ajude seus pais, que ajude pessoas pobres... Dinheiro permite que você pague suas contas, que não tenha cobrador na sua porta, entendeu? Escreva aí, escreva aí assim, não sou bom com dinheiro. Isso é uma crença negativa que você tem, talvez que pusesse na sua cabeça. Ah, escreva aí também, esqueça. todo rico é desonesto. Se livre disso, entendeu? Você sabe uma coisa que vai melhorar bastante, que melhorou muito a minha vida financeira e vai melhorar a sua também? Para de ter raiva de rico, sabe? Quando você vê uma pessoa num carro importado, tá? você tem ainda ter raiva da pessoa. Não, você quer, você quer melhorar a sua vida financeira? Toda vez que você vê alguém com um carro bonito, uma casa bonita, uma pessoa bem vestida e tal, você diz assim, Deus abençoe você. Deus abençoe seu dinheiro. Se você tem, porque você merece. Eu também mereço e eu também vou ter. Faça isso. Você acha que é bobeira minha? Faça isso. Faça isso. Eu ando dentro do condomínio onde eu moro, tem pessoas lá no condomínio onde eu moro que tem mais dinheiro que eu. Eu gosto de caminhar lá dentro, eu olho para os carros, eu olho para as casas e eu digo assim, baixinho, Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, seu dinheiro. Estou feliz por você. Se você tem, é porque você merece. E eu mereço também, e eu vou ter também, porque eu não sou menos nem mais do que você. Comece por aí. Marque todas as suas crenças erradas sobre dinheiro e pergunte assim, lendo cada uma delas, por que, que eu acredito nisso? Onde eu ouvi isso? Você vai ver como que a sua vida financeira já melhora bastante. Eu já falei aqui para você também, para você fazer um inventário do que você tem na sua casa, tudo que você tiver a mais, que você não precisa, roupa, calçado e tal, venda num brechó, em algum lugar, pega esse dinheiro e na próxima live eu digo para você como é que você pode investir. 
A princípio, guarde esse dinheirinho numa conta e não deixa dele. Você vai ver como é que as coisas se modificam rapidamente na sua vida. Você vai ficar surpreso em ver quanto que a sua vida financeira melhora com poucas coisas. E nunca, nunca diga que o seu salário é pouco, que não dá para viver, que as coisas estão difíceis, que o mercado está em crise. Para, para de falar essas coisas. Esse é o primeiro passo. Se você não fizer isso, não adianta assistir a minha live. Daqui três dias eu vou fazer outra live sobre dinheiro. E aí nós vamos dar mais um passo. Imagina o seguinte, ó, nós estávamos aqui embaixo, subimos um degrau hoje, daqui uns três dias a gente sobe outro. Se você gosta desses assuntos, vem comigo. Se você não gosta, não tem problema, não precisa vir comigo, não assista mais, eu não vou ficar magoado e espero que você não fique também. Meu desejo é ajudar você, como alguém já me ajudou, porque eu era ignorante financeiramente. Até cinco anos atrás, eu era analfabeto financeiramente. Eu era um analfabeto financeiro. Hoje eu não sou mais. Hoje eu tenho dinheiro, tenho a vida que eu quis ter, a vida que eu sempre desejei. Eu posso ajudar meus pais, posso ajudar meus filhos, eu posso fazer bastante coisa, posso pagar minhas contas. Eu moro numa casa do jeito que eu sempre quis e eu digo para você o seguinte, não é isso que me faz feliz, mas que a vida com dinheiro e sem dívidas é muito mais divertida? É é muito mais prazerosa. Se você gosta desses assuntos, vem comigo. Se você gosta desses assuntos, deixa eu ver aqui como é que está a sua reciprocidade, vamos ver? 970 pessoas assistindo e só 613 likes. Gente, como que a sua vida financeira vai melhorar se você não, não, dá, não é recíproco? Ó, oh, pelo amor de Deus, clica aí. Ou no like ou no dislike, porque só tem três dislikes aqui. Isso quer dizer que está faltando, sabe quanto? Está faltando 360 likes. Tem 360 pessoas assistindo que não fizeram nada. Pelo amor de Deus, lasca o dedo no like ou no dislike. Tanto faz. Mas não fique isento. As pessoas isentas, elas não prosperam na vida. E às vezes a sua vida não vai em frente por causa disso. Você está gostando? Casca o dedo, não gostei. Não está gostando? Casca o dedo, não, não, não gostei. Mas faça alguma coisa, pelo amor de Deus. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, se você gostou dele, certo? Escreva depois, daqui a pouco eu vou encerrar o vídeo, você escreve aí na, nos comentários o que, que você achou, você gostou do assunto, você quer que eu fale mais sobre isso, você vai estar na próxima live, como é que você está? Você acredita nisso que eu falei? Você acha que eu sou um louco varrido? Tanto faz, não tem problema, o importante é que você esteja comigo, compartilha, dá like, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, clica no sininho para você ficar sabendo. Eu ainda vou fazer mais uns 10 vídeos sobre esse assunto. Hoje eu gravei cinco vídeos aqui fantásticos que o João vai editar e estarão por aí. Todos esses dias de dezembro vai ter vídeo, todo dia. Venha comigo. Se você gosta desses assuntos, venha comigo. Você não acredita como a sua vida financeira vai melhorar. Não só financeira, vai melhorar a sua vida espiritual, sua vida mental, sua vida física... Vai melhorar sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida emocional e sua vida familiar. Eu desafio você a vir comigo e reconstruir o seu destino. Eu vou compartilhar de novo uma frase que eu já falei hoje, mas eu gosto muito dela, vou dizer. Um pedaço de terra é apenas terra até que você caminhe por ela. Faça o caminho. Eu convido você para fazer o caminho. Reconstrua o seu destino. Deus criou você para você ter uma vida fantástica, inabalável, Deus criou você para você ter um destino maravilhoso, feliz. Mas você vai ter que construir. Você construiu até hoje, agora reconstrua. Ah, parabéns, pessoal. Está faltando 50 likes apenas para a gente ter 100% de like ou dislike. Tem quatro dislikes aí, não tem problema. Tá? Até porque eu não faço vídeo para ninguém gostar. Eu não tenho essa preocupação. Eu faço vídeo para estar em paz comigo mesmo e compartilhar. Não tem problema se você não gostou. Eu só estou sugerindo que você faça alguma coisa. Olha aí, nós já estamos bem perto. Está faltando 30 likes só e a gente está equilibrado. Tá bom, pessoal? Obrigado a você que assistiu ao vivo. Estivemos com quase mil pessoas aí. Obrigado a você que vai assistir depois. Eu estou encerrando agora 19h50. Agora são 19h47, mais três minutinhos em céu. Obrigado. Eu desejo a você longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo para você, para as pessoas que te amam, e que são amadas por você. Eu vou me despedir de você com as palavras de uma prece irlandesa que diz o seguinte, que os caminhos se abram à sua frente, que o vento esteja sempre a seu favor, que o sol aqueça a sua face, 
e a chuva caia suavemente sobre os seus campos. Que a sua colheita seja sempre farta. E até que nos vejamos novamente, que o Senhor te guarde na palma da mão e que assim seja. Muito obrigado, um grande beijo para vocês, uma excelente noite. Amanhã eu vejo vocês aqui no canal com um super vídeo. Daqui três dias, mais uma live bombástica sobre dinheiro. Vem comigo, eu quero que a sua vida financeira melhore. Tchau, tchau, boa noite.